25th paragraph happily by chance by chance yaravadi keta by chance some hoary headed hoary in a grey grey color தலையினை உடைய அப்படின்னா வயசாகி நரைச்சு போன தலையை உடைய மனிதர்கள் ஸ்வெயின் அவன் சொல்லுவான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு யாரா வர்றாங்க இப்படி ஒரு கவிதையை இந்த சாதாரண மனிதர்கள் இறந்து போன இவர்களை பற்றி இப்படி ஒரு எலிஜி ரிட்டர்ன் இன் அ கண்ட்ரி சர்ச் யானு ஒரு கவிஞர் எழுதியிருக்காரு அவரை பற்றி உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமான்னு இந்த கிராமத்துல வந்து ஒருத்தன் விசாரிக்கிறான்னு வச்சுங்க அப்ப இத பத்தி யாரு சொல்ல முடியும் அந்த கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு கிரே கலர் வயசான ஒரு ஆள் ஆமாங்க ஒரு ஆள் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி சொல்லுவான் இப்படி ஒரு மனுஷனை நாங்க பார்ப்போம் அடிக்கடி வி ஹவ் சீன் ஹிம் அட் த பீப் ஆஃப் டான் அவன் போகும்போது அந்த இரவெல்லாம் விழுந்த பனி துணி அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த புல்லுல பனித்துளி இருக்கும் அந்த புண் பனித்துளி எல்லாம் இவனுடைய கால்கள்லையும் இவனுடைய ஆடையிலையும் அப்படியே ஒட்டும் அந்த மீது நடந்து கொண்டு அந்த அப்லாண்டுக்கு போய் அந்த சூரியனை பார்ப்பதற்கு அவன் போவான் அவனை நான் பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவார்கள் ஹாப்லி சம் ஹோரி ஹெட்ரட் காலை விடியும் போது நாங்க அவனை பார்ப்போம் பிரஷிங் வித் ஹேஸ்டி ஸ்டெப் அப்படி வேக வேகமா நடந்து போவான் மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளிக்கு போய் அங்கிருந்து அவன் சூரியனை பார்ப்பான் அப்படி பார்க்கறதுக்கு அவன் போறத நாங்க பார்த்திருக்கோம்னு சிலர் சொல்லுவாங்க அங்கே அந்த இடத்துல அந்த அப்லாண்ட் லான்ல அட் த ஃபுட் of yonder nodding beech beech is a kind of tree beech maram nu solranga illa peach maram and the peach at the foot of the yonder nodding beech at the foot and the peach marathinudaiya nilali avan ukkandittu that breathes its old fantastic root so high that breath breath na twist and the அந்த மரத்துக்கு கீழே அதனுடைய வேறு கிளையெல்லாம் ஒன்னோடு அப்படி முடிச்சு போட்ட மாதிரி பின்னி பிணைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பீச்சு மரத்தினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் அப்படின்னா அவன் முழு உடம்பையும் அப்படியே நீட்டி அப்படி படுத்துருவான் அப்படியே அந்த சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் இவன் மேல படுக்க படுற மாதிரி அந்த பீச்சு மரத்தினுடைய நிழலுக்கு கீழே அப்படியே தன்னுடைய முழு உடம்பைய நீட்டி அவன் படுத்துவான் கை கால்கள் எல்லாம் முழுக்க நீட்டி அப்படி அந்த பகல் வர்ற வரைக்கும் அப்படி படுத்துருவான் அந்த பக்கத்தில் ஓடுகின்ற புரூக் நீரோடையின் அந்த சலசலக்கின்ற ஓசையை அப்படியே பகல் வரையும் அங்க படுத்துக்கிட்டே அந்த நீரோடையை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே ஒரு மனிதன் படுத்திருப்பான் அவனை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று இந்த ஊர்ல கொஞ்சம் வயசான ஒரு ஆள் சொல்லுவார் அவனை நான் பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா வெரி க்ளோஸ் டு யான் வுட் நவ் நவ் ஸ்மைலிங் ஆஸ் இன் ஸ்கான் மட்டரிங் ஹிஸ் வேவர்ட் ஃபேன்சிஸ் ஹி வுட் ரோ ஹார்ட் பை அப்படின்னா வெரி க்ளோஸ்லி யான் வுட் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டு பகுதியில் நவ் ஸ்மைலிங் ஆஸ் இன் ஸ்கான் ஒரு அலட்சியமாக புன்முருவல் பொத்து கொண்டு அந்த மனிதன் அந்த மனிதனா யாரு த கிரே தாமஸ் கிரே தாமஸ் கிரே பத்தி அவன் சொல்றான் 
அந்த ஆளை நான் பார்த்துருக்கேங்க அங்கே ஒரு மரத்தடி இருக்குது பாருங்கள் அங்கே தான் போய் அப்படியே அந்த சூரியனை கை காலெலாம் நீட்டு அப்படி படுத்துருவார் அப்படி படுத்துக்கிட்டு அங்கே பக்கத்தில் ஓடுகின்ற நீரோடையே அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே சூரியன் உடம்பில் படுற மாதிரி அவர் படுத்துக்கிட்டு அந்த வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உட்டு அந்த காட்டுக்குள்ளே நவ் ஸ்மைலிங் ஆஸ் இட்ஸ் கான் அப்படி ஒரு அலட்சியமாக புன்முருவல் பூத்துக்கிட்டே போவார் மட்டரிங் ஹிஸ் வேவர்டு ஃபேன்சி வேவர்டு ஃபேன்சி அப்படின்னா ரேண்டம் தான் அப்படியே அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு அலட்சியமாக சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படி போவார் அப்போ அவருடைய தாட்ஸ் ரேண்டம் தாட் ஏதாவது ஒன்று குறிப்பிட்ட ஒன்றை சிந்திப்பது இல்லை அப்படியே எதையோ சிந்திச்சுக்கிட்டே அவர் போவார் அந்த சிந்தனையே அவர் அவர் அறியாமல் அப்படி காட்டுக்குள்ளே போகும்போது அவரா சிந்திச்சுக்கிட்டே போவார் அந்த சிந்தனையே அவராக வாய்ப்புள்ள முணுமுணுத்துக்கிட்டே போவார் Hard by on wood now smiling in scorn, muttering, muttering, munumunthukite, his wayward fancies he would row, row now wander, alayindu thiridhal. And the kaattu ulla thang, avar alayindu thirindu kittu paare, now drooping, dejected. Ippo deject thai, ooful van, ooful, enna sad, varutham mikundha, van, van na abhi peel, veluttu pohi varutham mikundha, like one forlorn. தன்னந்தனியாக லோன்லி தனியாக ஒரு மனிதன் இருப்பதை போல ஆர் கிரேஸ்ட் வித் கேர் கிரேஸ்ட் அப்படின்னா மேட் பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி வித் கேர் கேர்னா ஆன்சைட்டிஸ் ஆன்சைட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் கிராஸ் இன் ஹோப்லஸ் லவ் ஆர் கிராஸ் இன் ஹோப்லஸ் லவ் காதலில் தோல்வி அடைந்தவன் எப்படி ஒரு டிசப்பாயிண்ட் ஆகிருப்பானோ அந்த டிசப்பாயிண்ட் ஆனவன் மாதிரி அல்லது ஒரு உணர்ச்சியினால ஒரு மேனா இருக்கிற மாதிரி ஒரு தன்னந்தனியான ஒரு மனிதன் இருப்பதை போல தன்னுடைய மனசுக்குள்ள தோன்றுகின்ற சிந்தனைகளை அப்படியே முணுமுணுத்துக்கிட்டே அந்த காட்டுக்குள்ள அவர் அலைந்து தீவார் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை நாங்கள் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்வெண்ட்டி எயிட் பேரக்ராஃப் ஒன் மார்னிங் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஒரு நாள் காலையில் ஐ மிஸ்ட் ஹிம் ஆன் தி கஸ்டம்டு ஹிம் வழக்கமாக இருக்கின்ற அந்த ஹில்லில் நான் எப்பயும் பார்ப்பேன் அந்த ஆளை கொடுத்தான் போவார் அங்கே படுத்துருப்பார் அப்புறம் அப்படியே அந்த காட்டுக்குள்ள அழைஞ்சி திரிவார் எதையோ முணு முணுத்துட்டே இருப்பார் அப்படி தான் நான் பார்ப்பேன் ஆனால் ஒரு நாள் காலையில் அவர் அங்கே இல்லை பார்க்கல நான் ஒன் மார்னிங் ஐ மிஸ்ட் ஹிம் ஆன் தி கஸ்டம் டு ஹில் அலாங் த ஹீத் அண்ட் நியர் ஹிஸ் ஃபேவரட் ட்ரீ அந்த ஹீத் அந்த புல் தரையில் அவருடைய அந்த ஃபேவரட்டான அந்த பீச் மரத்துக்கு கீழே அவர் இல்லை Another came. Another came na, the next day. Another day came. So, Anagi na avara paakala. Another day came. Another day came. Another day came. Another day came. Not yet beside the rail. Another day came. The near road 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 came. Not at the wood was he. அந்த லான் அந்த புல் தரையிலையும் இல்லை அந்த இதுல ரெண்டாவது நாள் அந்த புல் தரையிலையும் கிடையாது அந்த நீரோடையிலையும் கிடையாது அல்லது அந்த காட்டுக்குள்ள அலைஞ்சி திருத்திக்கிட்டு பாரு அது மாதிரி அவரை பார்க்கல அடுத்த நாள் நான் பார்க்கல த நெக்ஸ்ட் மூணாவது நாள் வித் டர்ஜஸ் டர்ஜஸ் அப்படின்னா சாங் நட்டம் சாங் ஆஃப் சாரோ வருத்தமான பாடல்களை பாடுவதற்கு டர்ஜின் பேர் மூணாவது நாள் ஒரு வருத்தமான பாடலை பாடிக்கொண்டு டியூ இன் சேண்ட் அரே சேண்ட் அரே அப்படின்னா வருத்தமான அரே என்ன ப்ரொசெஷன் ஒரு வருத்தமான ஒரு ஊர்வலம் போச்சு இவருடைய பிணத்தை சுமந்து செல்லுகின்ற ஒரு ஊர்வலத்தை அந்த ஊர்வலத்தில் வருத்தமான பாடலை பாடிக்கொண்டு ஊர்வலமாக அவருடைய பிணத்தை சுமந்து செல்வதை நான் பார்த்தேன் த நெக்ஸ்ட் வித் டர்ஜஸ் டியூ இன் சேண்ட் அரே ஸ்னோ த்ரூ த சர்ச் வே அப்படியே மெதுவாக சர்ச்சினுடைய பாதையின் வழியாக போச்சு Church way path, we saw him born. அவரை சுமந்து கொண்டு அவர்கள் செல்வதை நான் பார்த்தேன் Approach and read for the for the can't tread the lay, Lena song, the lay, the Lena, the epitaph, the lay, epitaph, grave, graved on the stone beneath you aged thorn, aged thorn, what is thorn, what is thorn, what is thorn, அவருடைய 
எப்பிடாஃப் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதோ இந்த எப்பிடாஃப் தாங்க வைக்கப்பட்டிருக்கு அவர் செத்து போயிட்டாரு அவர் அப்படியே சர்ச்சுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க புதைச்சாங்க இந்த எப்பிடாஃப் தான் அங்கே வச்சாங்க அவருடைய இறந்து போன புதைகுழியின் மீது இந்த கல் அங்கே நட்டு வைத்தார்கள் என்று அவன் சொல்றான் இப்ப அந்த எப்பிடாப் மூணு பேராக்ரா இதோட இந்த கவிதை முடியுது அந்த எப்பிடாப்ல என்ன எழுதி இருக்கு ஹியர் ரெஸ்ட் ஹிஸ் ஹெட் அப்ஆன் தி லேப் ஆஃப் எர்த் பூமி தாயின் தலை பூமி தாயின் மடியிலே தலை வைத்து ஹியர் ஹி ரெஸ்ட் அவன் இங்கே ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கிறான் ஏ யூத் டு ஃபார்ச்சூன் அண்ட் டு ஃபேம் அன்னோன் இவன் ஒரு இளைஞன் இவனுக்கு ஃபார்ச்சூன் அண்ட் ஃபேம் இஸ் அன்னோன் இவனுக்கு ஃபார்ச்சூனும் கிடையாது ஃபார்ச்சூன்னா அதிர்ஷ்டம் இல்லை ஃபார்ச்சூன்னா வெல்த்துன்னு அர்த்தம் இவனுக்கு வெல்த்தும் கிடையாது ஃபேமும் கிடையாது எந்த விதமான வெல்த்தும் இல்லாத எந்த விதமான ஃபேமும் இல்லாம வெல்த் அண்ட் ஃபேம் ஆர் அன்னோன் டு ஹிம் இவைகள் அவனுக்கு தெரியாது இவைகளை அறியாத ஒரு இளைஞர் இங்கே பூமி தாயின் மடியிலே தலை வைத்து உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் ஃபேர் சயின்ஸ் அப்படின்னா அக்வயர்ட் நாலேஜ் Frowned not on his humble birth, not on his humble birth and melancholy marked him for her own. Fair signs, acquired knowledge. Avan petru the kindra arivu. He acquired knowledge. Avan saadhaavan na avan gudu pughal kadayadu, sotthu kadayadu. Anna but he has acquired knowledge. Frowned not on his humble birth. அவன் ஹம்பிள் பர்த்து தான் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தால் கூட ஹி அக்வயர்ட் நாலேஜ் அவன் அறிவை பெற்று இருக்கின்றான் அண்ட் மெலங்கலி மார்க்டு ஹிம் ஃபார் ஹெரோன் அவன் மீது அவன் அறிவை பெற்று இருந்த கவிஞன் தாமஸ் கிரே எவ்வளோ பெரிய அறிஞன் அவன் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து வரிமாயில் இருந்தால் அவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய சொத்து கிடையாது அவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய புகழ் கிடையாது ஆனால் அவன் இறந்துட்டான் இறந்தால் கூட அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே மெலங்கலி மார்க்டு அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் துன்பம் மிகுந்ததாகத்தான் இருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் பேரக்ராஃப் லார்ஜ் வாஸ் ஹிஸ் பவுண்டி பவுண்டி என்றால் ஜெனராசிட்டி அவன் மிகுந்த மிகப்பெரிய தாராள மனப்பான்மை உடையவன் அண்ட் ஹிஸ் சோல் சின்சியர் ஹி இஸ் வெரி சின்சியர் டு ஹிஸ் சோல் அவன் தன்னுடைய ஆன்மாவிற்கு உண்மையானவன் ஹெவன் ஹெவனா காட் காட் டிட் எ ரீகம்பன்ஸ் ஆஸ் லார்ஜ் லீசன் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவான் அந்த தன்மையை தான் கடவுள் அவனுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஹி கேவ் டு மிஸ் மிஸ்ரி துன்பம் மிகுந்தவர்களுக்கு ஹி கேவ் ஆல் ஹி ஹே அவன் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விடுவான் எதுவும் கொடுக்க முடியலைன்னா எட்டிய கண்ணீர் சிந்துவான் சாதாரண மனிதர்கள் துன்பத்தில் இருப்பவர்களுக்காக எட்டிய உண்மையில் கண்ணீர் சிந்துவான் ஹி கெய்ன்ட் ஃப்ரம் ஹெவன் அவன் ஹெவன்ல இருந்து அவன் ஹி காட் It was all his wish, a friend. All his wish, our Guru Vyadu, he got from heaven, a friend. Our Guru Nanmanai Petran, no further seek his merits to disclose. In the Nanmanai Petran, Kadavadaya Ava Nanmanai Ava Petran, Adin Chodhita, Kadaisi Paragraph, no further seek his merits to disclose. Yudukku Mela, Ava Nudaya Merits Sayo, அல்லது அவனுடைய டிமெரிட்ஸையும் நம்ம ஆராயக்கூடாது நோ ஃபர்தர் சீக் ஹிஸ் மெரிட்ஸ் டு டிஸ்க்ளோஸ் ஆர் ட்ரா ஹிஸ் ஃப்ரைட்டிஸ் ஃப்ரைட்டிஸ் நான் வீக்னஸ் ஃபால்ஸ் அவனுடைய மெரிட்ஸையும் இதுக்கு மேலே நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரைட்டிஸ் வீக்னஸையும் ஃப்ரம் தியர் ட்ரெட் அபோட் இந்த இறந்து கிடக்கின்ற இங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மனிதனுடைய வீக்னஸையும் நாம் ஆராய்ந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேர் தே அலை அங்கே இரண்டும் ஒன்றாக என் ட்ரம்பிளிங் ஹோப் ரிப்போஸ் இரண்டும் ஒன்றாக அவனிடம் இருக்கக்கூடிய சிறப்புகள் அவனிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்றாக அவைகள் உறங்கி கொண்டிருக்கின்றன இரண்டும் ஒரு காயினுடைய ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் அதை போய் நம்ம ஆராய வேண்டாம் இரண்டும் தே அலைக் இன் ட்ரம்பிளிங் ஹோப் ரிப்போஸ் த பாசம் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் அண்ட் ஹிஸ் காட் த பாசையாகிய கடவுள் 
கடவுளினுடைய மார்பிலே அவன் அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று அந்த எப்பிட்டாஃப்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று அந்த கிரே கல்லர்ல இருக்கவன் அவர்கிட்ட காட்டுறான் இங்க தாங்க இதோ அவருடைய கல்லறை என்று கிரேயினுடைய கல்லறையை காட்டுகிறான் அந்த கிரேயினுடைய கல்லறையில் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன என்று கிரே தன்னுடைய எலிஜியை ரொம்ப முடிக்கிறார் முப்பத்தி ரெண்டு வரி பேராகிராஃப் ஆஃப் ஃபோர் லைன்ஸ் ஈச் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்று நாலு நூத்தி இருபத்தி எட்டு வரிகளை கொண்ட இந்த கவிதை ஒரு எலிஜி அப்படின்னா கிரேயினுடைய எலிஜி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எலிஜி ஆஃப் மெஷர்ல அந்த எலிஜி ஆஃப் மெஷர்ல எழுதப்பட்ட ஒரு பர்ஃபெக்ட் எலிஜி அப்படின்னா தாமஸ் கிரேயினுடைய எலிஜி தான் அதற்கு இணையான ஒரு எலிஜி இந்த உலகத்திலே இதுவரைக்கும் தோன்றவே இல்லை என்கின்ற செய்தியை சொல்லி இதை நம்ம முடிக்கலாம்